Yeah, welcome back friends. It's a very, very interesting time. Tumekutana tena na siku nyingine leo nimeona nija ni ongea baadhi ya points kwa ajili ya kuwasaidia kwenye maeneo kadha kadha. Uh, leo nimetaka niongee kitu kimoja ambacho kimewapa utata wanafunzi wengi sana, wengi sana, wengi sana wamekuwa wakiniuliza kwamba bwana umefanyaje kwa TO na vitu kama hivi. Ah, uh, kuliko kuna issue moja ambayo nilitaka ni address hapa nizungumzie ambayo na kisha na jua itawasaidia wanafunzi wengi sana sana. Hasa kuhusu performance ya masomo yao. Uh, kuna issue ambayo wanafunzi wengi wamekuwa nayo sasa hivi kwenye kusoma na usomaji wao kwamba baadhi yao wanasoma vizuri sana na somo kama hiyo jana vizuri lakini challenge inakuja kuwa kwenye performance nzuri kwamba unafanyaje sasa ili uweze kuwa na ufuru mzuri umesha soma umesha kuwa na knowledge ya kutosha unafanyaje ili uwe na performance nzuri kitu cha kwanza ninachoweza kuzungumzia ni kuhusu ufaulu wa mwanafunzi na kuzungumzia ufaulu wa mwanafunzi tunazungumzia kwenye three main points kitu cha kwanza kuhusu ufaulu wa mwanafunzi anatakiwa awe na understanding ya concepts awe na jua au awe na zielewa concepts Number two, anatakiwa awe anazielewa concepts. Yaani awe anazikumbuka concept yake kwenye mtihani. Na number tatu, awe na uwezo wa ku present concept kwenye mtihani. So tuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kuwa na concept. Kitu cha pili ni kukumbuka concept. Kitu cha tatu ni kuelezea ile concept au kujibu swali kwa kutumia concept ulizonazo. Kuna wanafunzi ambao huwa na feri kwa sababu hana concept au hana content. Kuna wanafunzi huwa wanafeli kwa sababu haja ya soma yani hakumbuki. Kuna wanafunzi huwa wanafeli kwa sababu ana content amesoma anakumbuka ila hajui ku present kila kitu. Somo kama biology ni somo la maelezo, sio somo la calculation ni maelezo. Hiyo ndio difference kubwa iliyo kati ya biology, physics na chemistry. Kwa sababu kwenye chemistry unaweza kuambia state law then calculation, kwenye physics the same unaweza kuwa na conceptual question then calculation. But in biology it is full of explanation. So compared to define and then what is going on is explanation. Because that means if you don't know how to explain, type of commercial failing in Chaniwako. Sasa, nazumze pengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni kuwa na content. Kipengele cha pili ni kukumbuka content. Kipengele cha tatu ni jinsi ya kupresenti majibu yako. Nita summarize. Kipengele cha kwanza cha kuhusu kujua content. Kinategemea sana mwalimu wako anakupa notes za aina gani au kama sio mwalimu wako wewe mwenyewe utafaiti vipi kutafuta notes nzuri mara kadhaa nimeongea na Robert na kuongea hatuna uandishi kwanza wa kitabu cha bayo Tanzania kitabu cha title nacho lakini kina vitu akina kuna maswali tunayoona kwenye mitihani ya nekta lakini kwenye tai hizo content hazipo kwa swala la wewe kuwa na content ni swala wewe mwenyewe fight kutafuta notes kutafuta vitabu mimi not sinazo ambazo ni nzuri zilinifanya mimi nikapoa mzuri nikawa Tanzania one lakini na kuna baadhi ya wanafunzi na wazee mpindi wanasoma wanaelewa kwa hiyo ni swala la wewe kwa sababu e, kuwa deep au kwa shallow ni decision ya kwako mwenyewe hiyo ni swala kwanza ya kuwa na content kipengele cha kuwa na content cha muhimu sana kwa sababu ukishakuwa na content ukazielewa content vizuri kuna baadhi ya wanafunzi wanachukua hiyo somo gumu kwa sababu wameelewa vitu shalo. Kwa ikija kwenye sehemu ya kuviweka vile vitu sasa kwenye ufahamu au kuvi kuvikumbuka inakuwa ni jambo gumu sana sana sana. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kujua kwamba ukishakuwa na content yako unatakiwa uende step moja forward. Kujua utafanyafanyaje ile content ikae kichwani. Utafanyafanyaje concept zako zikae kichwani hicho ni kitu cha pili tukitoka hapo kitu cha tatu ni kwenda ku present hizo concept sasa kitu cha kwanza nimekwambia kuwa na content nzuri unahitaji notes nzuri au mwalimu mzuri au kitabu kizuri ukipata mwalimu mzuri ni jambo jema nzuri la heri unatigia kwa mbaya atataka vipindi vyangu vipo na na views kwa price ambayo ni affordable every one of you can afford na anaweza kasoma akapata concept mbalimbali Kipengele cha pili ni jinsi ya kumemory. Kumemory kuna tegemea nini? Mimi nimeshasoma biology ambayo ikifika wakati wa mtihani naangaika sana kusoma. Lakini baadaye niigundua kumemory hakuhitaji umemories wakati ule wa mtihani. Niigundua kumemory kunahitaji nisome kabla ya mtihani. 
Ndiyo maana katika masomo yangu yote hata kuuliza wanafunzi nilio soma nao biology ilikuwa ni consume more time than chemistry and biology physics. Biology ni lazima uisome and there is no way out. Chemistry na physics unaweza kaelewa tu theory and then you can go to calculate but not biology. Biology lazima uisome. Ukiambia mechanism fulani kama ilivyo ndio kwa BS lazima ujue vile. Hakuna alternative nyingine ya kusema nita calculate. Hakuna kusema nitatoa alternative explanation. Biology ni lazima uisome. Most of students wana fail kwa sababu walishadanganya biology is simple. Na sometimes akisoma akiona naelewa na ah, it's just easy nishamaliza. Nitafaulu tu hapa mna shida. Lakini it's not easy as you think. Sio rais kivyo kama unafikiria kwamba eh, nimeshamaliza nimeshafaulu nitafaulu tu. No. Usifikiri kila rais kiasicho. Sio somo rais kiasicho. Ingekuwa ni hivyo we could expect to have a lot a lot a lot of A of advanced biology but why don't we have those A in advanced biology it's because most of students wanachukulia simple kwenye kuelewa lakini ku memory ikazi ngumu ku memory kunahitaji wewe uipiti vile vitu na inaweza nikakwambia memorizing techniques ambazo nilikuwa nazitumia lakini muda kwenye clip utatosha kuendelea kunifuatilia au kwa wengine kuna course niliandaa ya form 5 orientation niliweka mle ndani na jinsi ambavyo unaweza kuwa unatumia tekniki mbalimbali kuweza kusoma somo mbalimbali na kufaulu. Jambo la kwanza nimekwambia unatakiwa kuwa na concepts au contents na uzielewe. Hii jambo la kwanza. Jambo la pili lazima umemory na kwenye kumemory tumesema lazima usome. Yaani lazima usome. Ha concepts zinavepa lazima uzisome. Biology lazima usome. Mimi biology nilikuwa nasoma mpaka watu walikuwa niuliza chemistry na physics unasoma muda gani. Lakini still nilikuwa na A ya chemistry, nilikuwa na B ya physics. Bila biology nilikuwa naisoma sana. Kwa hiyo usiishie tu kuconsume muda mwingi kwenye somo fulani watu waliokuambia gumu. No. Utatakiwa wakati mwingine uangalie somo gani linahitaji niwe na vitu vingi zaidi ili niweze kufanya vizuri. The third thing ni kitu kinachohusiana na kupresent majibu. Hicho ni kipengele rahisi sana. Yaani ukiweza kuwa na content za kutosha, ukaweza kuzikumbuka zile content, kupresent majibu yako ni kazi rahisi mno yani kazi rahisi ndio kwa sababu wanafunzi wengi wana feli wanakuwa hawana data za kutosha. Kwa hiyo swali kuuliza anaanza kujiuliza hivi hapo jumla yake ni Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanishangaa sana mimi kwamba unajibu mtihani mpaka e, e, ile kata zako majibu inakuwa kama booklet fulani wanaita kitini. Sasa wanasema ulikuwa unaandika nini? Actually kwamba tuna tuna a lot of things in our memory kuliko tunavyoulizwa so tunaandika more than what is required by a teacher kiwango ambacho mwalimu ana mark hadi haoni mahali pa kukupa kosa wana simulia vitu vingi sana na kubwa kuna mtihani mmoja wa chemistry nishawe kuingia kuna vitu ambavyo mnasemaga bwana masaa matatu kwenye mtihani hayatoshi masaa matatu kwenye mtihani mengi sana kwa nini huwa hayatoshi kwa sababu wengi wao tunaingia kwenye mtihani tunaanza kulikolo ah, kile kitu sio kilikwaje ule ndo muda uliokuwa unapotea lakini ukitumia muda wako kuandika tu unaweza kuandika mambo mengi sana kuliko uliyoulizwa na kumbuka mtihani mmoja ambao tuliufanya ikiwa hapo Water Boys mwalimu kuna mwalimu wa chemistry alikuwa anaitwa Mr. Jolam mpaka sasa bado yuko hapo anafundisha advanced chemistry siku hiyo tuko tuko lab nafanya practical physics sasa kuna wanafunzi wanafanya mtihani wa chemistry uh, akawa amewekea mtihani alichukua mtihani wa moku da jana moku mkoa wa Samo kama amewekea mle. Sasa mimi niko nafanya practical physics akaja kunisha nikafanye mtihani. Mimi kaingia mle kwenye mtihani. Nikachukua kagwe tamu nikaingia kwenye mtihani. Nimeingia kwenye mtihani mle ilikuwa ni paper 2 ya chemistry. Kuna mada mimi nilikuwa nimesoma. Nilisoma acid base of salt, nilisoma solvent and solid product na mada nyingine ambazo wenzangu walikuwa wanasoma. Sasa mimi wakati wenzangu ana koma na mada fulani kwenye chemistry mimi sikutaka ni koma ina zote. Kwa mimi nilijibu jibu swali la inorganic moja, swali la organic tu moja, nikajibu na physical masomo ya tatu kinetics. Kinetics ilikuwa na uhakika nayo, niliiba vizuri, nikajibu acid base and salts na solubility. Mtihani ule nilijibu ndani ya saa moja. Halafu nikatoka mle kwa mtihani nikawacha watu mle. Sasa watu walijiuliza, "Huyu bwana amefanya mtihani, amemaliza, ametoka kwenda kujoa anarudi au inakuaje?" Lakini ile paper mimi ndio niliyoongoza niipata 94 ni pata 94 ya 
weka muulize yote kuna watu nisoma nao wako mbili wako ngine kote ile pepa mwisho wa siku mimi ni evolutionary siku kanayo ili circulate kwa watu kwamba huyu bwana amefanya fanyaje eh 94 pepa tu ya kemia si ni sawa na mia kabisa mimi kwangu sikushangaa kwa sababu huwa najua tukiwa na content za kutosha muda wa kujibu mtiani mwingi sana masaa matatu kwa mtiani mengi sana kwa nini wale masaa tosha kwa sababu tunakuwa hatukumbuki vile vitu kwa tunatumia muda mwingi kwenye mtiani kukumbuka ah concept kwa hiyo ukikumbuka vizuri ule muda wa masaa matatu kwa mtiani mwingi sana ila kwambie hivyo nikiwa na experience ya kupata A ya biology kwa zia mtiani uboku prenation 1 prenation 2 nikiwa napata A peke yangu the whole school mpaka mtiani wa mwisho wa taifa nimepata A peke yangu shule ya wataboizi mwaka 2018 A ya bayo ni mpata ni peke yangu na nikawa mwanafunzi wa pili kitaifa so nakwambia kitu ambacho na experience na somo la biology kuna wanafunzi wengi ambao wanasema ah bwana mimi sasa nilishagundua hata ukiwa na content dili ni kusolve maswali no content ni kitu cha muhimu kuliko maswali mimi nilikuwa naingia kwenye mtihani maswali si ya solve mengi ila najua nimeiva kwenye content swali so, lolote na kuja najua ili maelezo yake si ndio haya nishamaliza mimi kama kuna mitihani ishai solve ni somo mitihani ya shule moja tu ambayo siku zote wanasema ni somo mitihani ya mazinde 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 juu sentimeris mazinde juu iliyoko tanga ni somo mitihani ya shule hiyo tu ilikuwa somo mitihani mingi mimi mi, mi, mitihani 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 kuna mitihani mimi nimekuja kuifahamu niko chuoni mitihani hii wanaitaje syndicate syndicate mimi nimekuja kujua niko chuoni wakati nasoma advances kwa hiyo kujua syndicate ndo nini sikwai kusikia kwanza kuna kitu kinaitwa syndicate kwao nazo kama nasema mimi nataka ni comae ni somo ili bonus ni somo tangu boys ni somo mzumbe ni somo wapi ni somo syndicate si ni somo kila kala unazoa mitihani mingi lakini cha kwanza mimi nakwambia content mimi nakwambia kwamba nimesoma mitihani ya shule moja tu ile mitihani ilikuwa inanisaidia nini ile mitihani nilikuwa nikienda kuisoma inanisaidia kujua ni wapi ni la content za kutosha ni wapi sina bas ile mitihani ilikuwa sio kama ndo ukisoma maswali mengi unakuwa uwezo mkubwa kujibu maswali sio kweli uwezo mkubwa kujibu maswali unategemea una nini kichwani halafu inategemea na unakumbuka nini saile uliyoingia kwenye mtihani lakini sio kwamba kusoma maswali mengi kwa sababu gani kwanza sio maswali yote ambayo huwa yanajirudia pili mitihani yote kwa sababu ni competent based naona mimi nilikuwa kwenye mitihani yangu yani vivyote wavyo lazima nifaulu kwa sababu nilikuwa na content kutosha uwezo kategemea ufaulu mtihani kwa kukalili maswali kwenye mitihani ambayo sasa hivi natoka competent based lazima uwe competent lazima uwe unajua 1 2 3 iko kwa namna moja mbili tatu kwa hiyo ili niambie tu hayo niambie tu hayo kwa muda huu mfupi naamini yanaweza kukusaidia nimekwambia vitu vitatu kitu cha kwanza ni kuwa na content kitu cha pili ni kukumbuka content na kitu cha tatu ni kupresent content ku present content ni kazi rahisi kwa nini wengi huwa mnaandika maelezo machache kwenye mtihani kwa nini wengi huwa mjazi booklet kwa sababu mlicho nacho kichwani ni kichache ukishakuwa ulicho nacho kichwani ni kichache huwezi kujaza booklet wajio na vitu vingi kichwani kujaza booklet ni kazi rahisi sana ni kazi simple kwa sababu anakuwa na akiba nyingi ya kuweza kuiongea na kuweza kuwasaidia nayo watu kwa hiyo mimi nikutakie wakati mwema na usomaji mwema kipindi kama hichi cha likizo vipindi vya tunavitoa kwa discount tunaweza kusoma chemistry biology physics advanced math bam tuna discount na offer za aina mbalimbali lakini pia hata wewe ambaye unaweza kawa sio mwanafunzi ila unataka usome private candidate unarudia mitihani si tunafundisha utaenda utaregister namba yako ya private candidate lakini pia usisahau tuna website yetu ambayo tuna tunafundisha mpindi pia tuna courses mbalimbali how to perform well na vitu kama hivyo ziko nyingine za free nyingine ni paid usiogope ni vitu ambavyo ni vizuri sana vitu kama hivi ni adim sana kuipata watu wengi ambao wanakuwa na perform vizuri kwa mwanafunzi wa kwanza wa pili taifa aweza akaja mbele yako kama hivi kuja kwanza kukumbia i did 1 2 3 kwa sababu wa Afrika au wa Tanzania tumelogwa na aliye tuloga amekufa kwa aliye tuloga alituambia kwamba ni lazima ukifanikiwa wewe usimwambie mwenzako ukifanya nini lakini that's not to me mimi kwangu kile nilichokifanya kinifanya nifanikiwe basi natamani na wewe pia tu share pamoja na tusaidiane nilianzisha channel ya Dr. Mary Lectures tumeanzisha website kwa lengo hilo hilo na tunaamini kwa wale ambao watakuwa wako serious wanaweza kuperform vizuri kwenye masomo yao na finally kufikia dreams zao ambazo walikuwa wametaka kuzifikia 
kwa hiyo nikutakie wakati mwema karibu sana